瞧什么呢？你看那朵云，哟，今儿闲情雅致啊，像不像是一堆银子？果然还是你的风格。哎，你说我要是把这一堆银子给拿回家，那我夫人跟小女得多高兴！<笑>咱是要回府是吧？唐青莲，你听说过庄慕寒吗？我知道啊。今天进的城，这全城读书的种子啊，都去参拜了。没往这么大事。读书人都知道啊，庄莫寒，文坛巨匠，行走于这人世间的活圣人，天下读书人的老师啊。你不知道，你不也是读书人吗？我不算。哎呦，您可自谦了。您写出了传颂天下的诗句，您不算读书人呐。走吧。嗯，怎么了？影子大人，陈平平找我有事儿。有人要杀陈院长，天底下要杀陈平平的多了。不出半个时辰就要动手。他现在人在哪？监察院里。那就没事，没有重兵，谁能冲进监察院杀人？现在院长身边已经没人了。没人是什么意思？庄莫寒进京了。这跟庄慕寒又有什么关系、啊？庄慕寒进京，才是改变的前提。院里都知道，要再挑战我，只有刺杀庄慕寒。可是，院长已经派医处保护庄慕寒了。是，医处的诸葛已经倾巢而出，三处的废界不在京都，其他各处的强势战力也被我分别调离。今日监察院内在职的，都是我们的人，那也不足以强杀庄慕寒呐。庄慕寒是幌子，我们要杀的是陈平平。你们都清楚，院里真正阻挡我等再起战火的，始终是陈平平。他若一死，监察院就会掌控在我等中党手里。到时候，激励陛下攻灭北齐，岂不是易如反掌？他也是人，我费尽心机造成今日局面，今天不杀，再没机会。杀了陈平平。监察院大权就在你我手中了。事已至此，再没退路了。动手吧！范公子，你得姑娘一会儿聊，正被追杀呢。追杀，按一下那个。这里面就是地牢的最深处了，里面关的都是祸害天下的魔头。先进去再说。就安全了，也不算太安全。有很多人知道这条路，平时他们要给犯人送水送饭，有时候还要把尸体拉出去。那咱们躲进来有什么用啊？甬道狭窄，可以抵抗。那不早晚还是一死。哎呀，死路！这下糟了，我不能死啊！我未曾与夫人讲过，我私自就死了，那她一定会生气呀
。这般境地，你怕的是婆娘生气？此生事小，夫人是否同意事大？你不懂。司礼礼在外边会怎样？他们要杀我，自然不会留活口的。牢房钥匙给我。都自身难保了，还管别人？钥匙。等我一下，这孩子不错呀。检察院内乱。嗯，你为什么要救我？快走，他们随时可能出现。你把我带来有什么用？还不是一样要死？我答应过保你性命，就是死你也得死我后头，里边去。大人，这是什么？我说过，这里面关的人，祸乱天下的魔头。对，有一个还活着。这么多链子，就为一个人，就为一个人呐、啊！看一眼就能活命吗？我这边。人都要死了，还不能满足一下好奇心啊？这人很危险，很危险啊！他叫小恩，我的腿因他而废。陈平被他丢在里边，他无处可逃了。暗道都没让他们给打开了。司令里，做什么？北齐战败了。说这些有什么用？我紧张，总得说点什么。其实还有一个办法能活命，他们要杀的只是陈平平。你觉得他们还能放过我们？我们可以先杀了他，用他的人头换你我性命，这是唯一的生路。王启年，大人。玩命吧！好，你干什么？等着！是一次，就他一个，杀他！杀他就一个人！这外边都是高手，他一个人能撑多久
厮杀声好像越来越远啊！杀出去了？莫非是对手实力孱弱？都是七品以上的高手，真不是我的主意。你说什么？影子要试探你，不是我的主意。什么意思啊？试探我？那外边那些人都是假的，他们真想杀我。那是有其他高手暗中埋伏，没有任何援兵。那你这话怎么说？影子一人，可敌千骑。我不知道，我就从来没见过影子带人出手。哦，司令里。刚才影子离开，他们两个暂时不在我身边，我还以为你要挟持我。这可是你逃出生天的最后机会。我知道。怎么犹豫了？我不敢。在北齐，陈萍萍的名字与鬼神无异。推我出去吧，陈平平，好好活着，等我出来。嗯、他就怕我死在别人手里，他出不去。知道这些人要杀你，知道，你也不阻止。检察院独立于六部之外，位高权重。我虽是院长，但是也防不了全天下呀。总有一些机构想尽办法派人混进来，而且他们个个都会隐藏，这样给他们机会，让他们都跳出来，以此暴露清楚。拿自己当诱饵，都是聪明人，他们见不到我，怎会上当啊？走到现在，一个活口也没见着。自投罗网便是如此。我觉得在里面更安全。没声音了，应该没事了。你会不会觉得我行事太狠？他们要杀人，自然也会被人杀。负重前行，确实身不由己啊。王启林，开门。哎哎哎，看这玉是不错哎。
，院长，属下一回院里，就看到影子在残杀童瑶。我安排的。哦，你应该在监视北齐的庄莫寒，怎么回院里来了？事有蹊跷，庄莫寒不见了。庄莫寒进入京都以后，一直在鸿儒寺给他安排的住所，从不见人。属下觉得奇怪，就让手下扮成侍者进屋打扫。庄先生，能为您洒扫房间吗？庄先生。结果发现，庄莫寒不在屋内。之前有谁见过他？太学、吏部、礼部、御史台，都有人拜访过他。看来都很仰慕庄莫寒，想当面请教。那他们为什么要偷偷把人接走呢？院长，庄莫寒是文坛巨匠，一言一行都能影响天下读书人。他就这么消失了，恐怕不是小事啊！把反抗名单列出来，叫我看看。是，呃，属下这次回京都，就是想请您下令彻查京都。这事儿就这么办了。正好你回来了，把在京的各主办都招回来吧。我有话说。是。院长，范大人，我先回趟家去，跟我夫人报个平安。那要没什么事儿，我也走了。那你等等，见见他们都在。我给你介绍一下：一处主办诸葛，四处主办颜若海，你都见过了；二处主办在边界有失未归；五处主办黑旗，不在京都；六处主办影子，七处主办在江南办事没有回来；八处主办宣九，他负责书籍刊印，你不是？开了个书局，归他管。宣大人好，剩下的就是费杰的三处了。费杰不在，展替他管理事务的，嗯，就是躺着的这个。他是死了吗？嗯。他是范闲，院里提司。各位大人好，小师弟来了。我姓冷，飞老的门下，咱们算是同门啊。冷师兄，这是我研制了一种新毒药，自己吃了几副，哎呦，药不错，没做解药，失败了，毒更重。哎呀，师兄辛苦啊，等我好了，请你吃饭啊，我自己下厨。哎，别别别，这就不必了啊。行。我我先休息会儿，哎，都认识了吧？那我就开门见山吧。今天有人在院里设局想杀我。嗯、范闲救了我，是影子动的手吧？我看见了，你认错了，我老了。以后范闲可以接我的班
你们都照顾了。范闲才入京都不久，人都没认全呢。人可以慢慢认的，我现在又不退。院长，监察院乃庆国最重要的地方，不是谁都可以接手的。属下以为范闲没有这个资格。你是不是搞错了？我不是来征求大家意见，我只是通报一声。我觉得挺好。别的地儿不管，我们三处一定支持小师弟。最后再说一遍，这事儿定了，不改了。有谁不服，找机会杀了我就是。院里这些年风风雨雨，我本来觉着将来是你接替院长。院长今日这决定，确实让人心寒。严若海，有一点要说清楚，我不是要争权，我诸葛没能力坐那个位子。我明白。你不明白，我所做的一切皆以庆国为重。我知道。今日那些刺客的尸首，我都看过了。都是胆大包天的，对，其中有好几个人最近和你交往甚密。刚才你怎么不说？严若海，你到底要做什么？我和你一样，一切决定都是为了庆功。为什么？你问的是什么事儿？监察院交到我手上，是影子自作主张要试探你，这样也好，可以把事情说清楚。朱哥说的没错，我还没这资格。监察院是你母亲一手创建的，这些年我一直替她守着。这个院子，终究我要还给你。时过境迁了，时间过了，初心未改。红炉寺去过了吧？嗯，是个好事。大战后，谈判求和，是国之大事，有心做。我明白，你就好好的干。有什么不顺心的，就告诉我；有什么人给你出难题了，也告诉我，我来帮你解决。什么事都行，什么事都行。再困难的事情，我来办。回去吧，今天累了，晚上越发凉了，知道把被子盖厚一些。<笑>
新大人，我从未与敌国谈判过，有点紧张，不知一会儿该说些什么。别紧张，两国舌战就是谈判啊，最重要的就是要注意嗯、呃、言辞，就是说话啊，自当雅量，就是要懂礼貌，要客气啊。这就能彰显出我大国之气量。哎，反正待会儿啊，你什么都甭管了，就听我的吧。哦，啊、好吧。雄师所占一州之地，绝不可能还你们。那是五国疆土，五国疆土，还你国疆土，想要回去，派兵来打呀！要不这么着，我先宣布一下，谈判暂停，等两国打完了以后再继续谈。你干不干？你你粗鄙！尔等的嘴脸我早就看出来了。我说的可是真的，那当然。听我细细道来，来，赵秀，这边请，到我府上详谈。这家酒馆的招待酒特别好，我来过。小二啊，哎，来了，小二啊，来来来来来，给我换个曲子啊。好嘞，嗯，好。范<笑>大人，这个午后呢，咱们还得接着谈啊，所以呢，就不饮酒了。哎，哎，这曲子对了。最适合我等读书人，辛大人。哎，刚才谈判是否过于张扬了些？呃，就是强势。嗯，呃，不是大国气象吗？哎呀，将士们出生入死，赢了，我们不强势，对不起这些兵啊。嗯，好茶。其香悠远兮，扶摇登霄；其味空净兮，浅藏于峭。<笑>嗯嗯，我大军所占一州之地，不可能还，而且你们还要赔付我大军开拔之资。这还怎么谈下去？<笑>本来也没什么好谈的嘛。辛大人，此次谈判，我方条件绝不会让步。你是突然疯了吗？这张纸条上有个新消息，我方的条件都写在上面，诸位可以先看看，咱们明天再谈。你也查查消息的真伪。刚送来的米折件事你必须要知道，冰云被抓了。北齐锦衣卫干的，沈重亲自抓的人。人还活着吗？活着。北齐要当他做谈判的筹码。他们要什么？首先，要拿回这一州之地。
其次，要归还战俘，还要给他们北齐死去的兵丁发放抚恤。最可恨的就是这最后一条，他们要用肖恩和斯里里换回严公子。肖恩啊，监察院地牢里关着那个，没错，那可是北齐的盖世魔头啊，曾经和陈平平齐名。那时候，陈平平率黑旗千里奔袭，以双腿的代价才把他给抓回来。这样的人物，要换回去。说的是啊，不过这次国战多亏了严冰云打探军情、传送密报，咱们才赢得那么顺利。更何况，他还是监察院严若海的亲儿子。不换，打下的疆土不能还，打下的疆土不能还。其实他们真想要的是肖恩和斯里里。肖恩不得放，此人归齐必将疯狂报复。作为千国子民，我不能接受。不是放，是换，换冰云回来。我连夜北上，潜入北齐国都，设法救回犬子。此时北上求人比登天还难。作为一个父亲，我必须如此。换不换不是你来定的，学长，也不是我。此事只有一个人能定夺。侯公公，在，马上让监察院放人。陛下，另外，告诉红炉寺，朕打下的江山一寸都不放，其他的条件都好谈。那个严冰云，必须活着回来。领旨，陛下就这意思。肖恩不能放啊！严大人，陛下有口谕。陛下知道，肖恩是怎样的人？监察院能抓他一次，就能抓他第二次。严冰云忍辱负重，潜藏在北齐国都。呕心沥血，朕都知道，用一个快入土的老头子，换回我庆国的未来，值了。严大人，还有你们，陛下还说了，要严公子活着回家。臣明旨，谢恩。范闲，把提丝腰牌给我。给我。范闲，我们会再见的陛下，红炉寺与北齐那边已经商谈定论，东夷使团那边也已经将礼物悉数转交，准备离京了。<笑>虽有波折，红炉寺办事还算周密。传旨，明日启年殿设下夜宴，君臣同庆。是。咱慢着，让北齐和东夷使团陪坐。快去，奴才明白，定会办好。
明日夜宴，百官云集。北齐朝臣，东夷使团欢聚一堂，可谓盛世。庄宝涵呢？谁？我是说庄宝涵。他好像没有参与谈判。确实没有。进京都以后，消失了一次，之后就一直在屋内静坐看书，再无其他举动。那就古怪了。一代文坛宗师千里迢迢来了京都，结果什么事儿都没做，就为明日迟钝宴席。明日夜宴要想发生什么，转瞬之间天下皆知。院长的意思是说，庄莫寒明日夜宴会有所举动，若有企图，必在明夜。那我们当如何？什么都不用做，瞧着就行。那岂不失了先手？也没其他法子。不知庄莫寒意欲何为？自然无法防范。还有一事，北齐那边送来消息，犬子被擒，或是因身份被人透露。北齐密探里有人告密，不是北齐那边。你的意思是说京都？嗯，是京都有人把他卖了。冰云潜伏北齐，此乃绝密，除了陛下以外，只有我们监察院的人知道。难不成是院里有人卖国？为什么不能？院长，属下以为当立即彻查此事。不必了，这是心腹大患呐、啊！此事到此结束，不必再提。是。监察院成立这许多年，光阴流转，昼夜时刻，有些老东西也该换了。就这钥匙，就这钥匙。燕小雨出剑，只怕生铁都会被折断。可偏偏这钥匙安然无损，实在瞧不出什么材质。事情都办好了，还差一点。这把赝品没来得及送回去，为何？撞见了长公主密会庄莫寒，听到了大消息。长公主私下跟北齐做了交易，出卖燕冰云，就为了换回肖恩。你知道吗？肖恩居然是庄莫寒的亲弟弟。所以为什么没有把赝品放回去？行吧，反正这世上也没什么事是你关心的。这个不着急，回头我想个办法放回宫里。现在最重要的是，终于能知道老娘当年留下这个箱子，里边装的都是什么。这是你的记忆，你来。可是这箱子里的东西，或许不是留给我的。打开才知道。这个世界真是有多荒谬，有多荒谬！你好像很惊讶，<笑>不是？你知道这个东西要多少人、多少年才能造得出来吗？这都
都十几年了吧，还能用吗？我不知道，随便试试吧。陛下，臣失职，那刺客下落不明，但臣敢肯定，刺客一定中箭了。你跟他说说，刺客有两人，有一人先潜入后宫，我追出宫去。现在想想，应该是调虎离山。那个抓住了吗？不曾，从您手里逃脱了。来的是大宗师，那人身手只是出禁九品，却很是滑溜。那人用的剑法是四顾剑。四顾剑。东夷城的使团还在京都，难道是云之兰？不会是他。会不会是用四顾剑来混淆视听的？不会。那人四顾剑意已得精髓，那就必定与东夷城有关。陛下，去使团里搜，就算不是云之兰，也一定和他有关系。有真凭实据吗？搜到那两个刺客就行。如果搜不到呢？这。两名刺客深夜进入宫闱，全身而退，传出去，我庆国的颜面何在啊？臣请罪。老奴眼见四顾剑真传，一时没忍住，想多瞧瞧，才一直追了许久。说起来，是我的错。认错之前，先想想为什么刺杀李瑞瑞。自然是引起京都的混乱。然后呢？是啊，若刺杀成功。死一个长公主，对东夷城有什么用处？下去吧。是。你看，我说不行吗？这下真的打不开了。口令正确，开了。为什么呀？叔，我现在严重有理由怀疑你跟我娘之间是不是有什么不可告人的秘密。我真的记不清，不用你说，我就看看他留下的是什么。你确认过不是范闲，应该不是。我早说了，范闲夜宴斗师迷丁大醉，怎可能是他？两个刺客合作行事，或许和东夷城有关。他们要来做什么？杀我吗？陛下也为此生疑。小野，这件事情不合理。想办法告知庄慕寒，让他离开南庆，越快越好。是。这件事不对劲，是不是？我要好好想一下。这铁极好，却不知用何种方法才能打磨成这般。只是不知道，小姐留下这些东西，到底有什么用处？杀人用的。杀人？未曾开封。你知道这东西？我知道。说。
，这是真正的好兵器。兵器。绝世兵器，信，上面写着“五竹起”。你念给我听，给你的，我的东西，你都可以任意看。哎哎，行行行，那个我就送你送到这儿了啊。嗯，记住我说的话啊，拿点东西。最近一段时间啊，不要回京都，不要让别人认出你来。哎，放心吧，为了这事儿，把胡子都刮了，没人认得出来我。<笑>好好好，啊，你走吧。哎，马不是说送给我吗？他给我的呀。哎，对，你说好的事儿。马是要送给你的，那就别了。你知道这马我花了多少钱？这可都是我垫付的。对呀，说好的事儿，怎么又赖皮子呢？你来，走走走走走。昨天晚上的事儿不要告诉别人啊！啊，懂规矩。怎么不念？老娘这用词儿还真是另有一番天地。<咳>我念了，可爱的小竹竹来亲个。小竹竹就是我，我知道。<咳>这有什么可笑的？<咳><咳>姐姐，我真的很喜欢你。很多次想给你介绍个媳妇儿，结果你总是冷冰冰的。老娘我不对，辈分乱了。老姐，我觉得你要是能多笑笑，一定特别招姑娘喜欢。我觉得他说的对。说，他跟你相过亲吗？不记得了。你生气了？为什么？算了，我接着念。这会儿
我一个人留在京都，就想着写封信给你，你不听劝，又去那个庙里打架。我估计你还是赢不了，终究要逃回来，所以特地写点东西提前嘲笑一下。说，你笑了，是吗？你真去那个庙里打过架，还打不赢？好像有这么回事。是那个传说中的神庙吗？不记得。为什么要打？不记得。老娘跟你和那个神庙到底什么关系？算了，我知道你肯定也会记得。接着念吧。我一直担心一件事儿，担心你活在这个世上，没有好奇，没有欲望，没有自己想做的事情，所以我把这封信放在箱子里，可又没让你打开。如果有一天，你能主动打开箱子，读到这封信，那我会很开心，也会很意外。能不能告诉我，是什么样的力量？让你主动打开这个箱子，没什么力量，只是想知道你给这个世界留下了什么，你还会不会提起我？五竹说：“你继续念。”老娘，我来到这个世界（括弧），老娘就是老姐，我来过、看过、玩过，当过首富，我还还拔过老皇帝胡子，就差统一天下了。可那又有什么意思呢？如果说我还有想做的事儿。就是想让这世界更美好一些，让所有人的笑更灿烂一些。听上去很傻，是不是？不许笑。我没笑。写着写着，怎么觉得像遗言？小竹竹，不知道你看信的时候，已经过去了多久？不知道我还在不在。如果我已经不在了，就把这箱子毁了吧。老娘的故事不需要其他人知道，他们不配。小猪猪，其实你不明白，我来自哪里，你知道吗？我很孤单。这世界人来人往，可我依然孤单。老娘真的很孤单，但是幸好最孤单的时候，都有你在陪我，小猪猪，我真的很想你。念完了。嗯，你想他吗？怎么叫想？想，想就是，就是你走路的时候，吃饭的时候，睡觉的时候，打架的时候。不管你在做什么，不管你身边有多少人，心里总是浮现一个人的样子，默念一个人的名字，听到很多人说话，但是想听的只有他的声音。遇见过许多面容
，但是想见的只有他的笑容。如果这样，那就是想了。昨晚上有刺客，在广信公处，是要刺杀李云瑞吗？尚未可知。他把控内库不放，是要惹人眼红啊！昨晚上，您这儿没什么异常吧？一切如常，我还睡得特别香。那老奴也就放心了。小姐的事，不要让别人知道。可是你好像不一样。这个我先放回去，只不过箱子别沉江，我知道用得上。这怎么还有一层？还有一封信，小竹竹，这封信别开，这是什么？不知道。你要开吗？那我能开吗？他没说你不能开。嘿你好，儿子，你没有看错，这封信就是写给你的。他写这封信的时候，我应该还没出生吧？对。那他怎么知道是儿子？猜的。能看到这封信的只有你。我知道，你对自己。对我，对这个世界，都充满了疑问。我现在就给你答案。范闲，没有时间穿梭，没有平行时空，这里还是地球，还是我们的世界。地球存在至今，四十多亿年旋转不止。这漫长的时间里，出现过几次特别的时代。全球性大幅度变冷，中高维区形成大面积冰盖，水凝聚成冰，大气环流和洋流都相应改变。这样的时代里，白色主宰一切，这就是大冰川期。很有趣，每隔一段时间发生一次。在我们那个时代，有过很多猜测。下一次大冰川期何时来临？会不会灭绝人类？我们的时代已经终结了，范闲，我们打开了禁忌之门。希望等新世纪来时，再重新复苏。你看过科幻片吗？就像被激动在一个仪器里，过很多年，仪器打开，里面沉睡的人出来，而我，就是活生生的例子。我娘是从冰洞里醒来的
。冰，好像有重点印象。当我醒来，发现冰川期早已过去，旧时代已经湮灭，新的人类已经出现，他们经历了部落时期，经历了奴隶社会，而现在，正是封建王朝。情况，你有没有想过，为什么这个世界还是说的中文，还有前一个时代的各种习惯？因为冰封醒来的不止我一个，有很多先驱者存活下来，把文明传播给新人类，也算是上个时代留下的种子。他们的传说，也是神庙的秘密。禁忌之门到底是什么？为什么会引发冰川期？我们那一代人到底是如何灭绝的？还有，如果我是冰冻醒来，为什么会变成一个孩子？你不是冰封醒来的，是个特例。怎么说呢？一个将记忆数据化的实验，你是实验品之一。最后唯一成功的，只有你。我知道你有很多疑问，你要找的答案，在一个叫太平别院的地方。如果你去过太平别院，会发现院子里有个池塘。我在池塘底下藏了一道机关，操作之后，屋子里会有一道暗门打开。禁忌之门的秘密，人类灭绝的真相，你要的答案。都在里面，想知道，自己去看。我个人不希望你去探究这些秘密。如果你进了那道暗门，了解真相，那你就注定要回到我逃离的地方，去到地底，面对最深的恐怖。如果你不开那道暗门，那么这一切的危险，都与你无关。你可以享受平静、快乐的生活。命运如何，由你选择。我的建议到此为止。最后一句：这世上没有真气。所谓真气，其实是上个时代留下的一些痕迹。最后一句：对五竹好点。都听见了，听见了，藏在太平别院水底的秘密。你想去找？我也不知道。他说很危险。李志告诉我不要去，但我又觉得好奇。你觉得呢？随你。他还说要我好好对你。我不太明白。你身手这么好。还需要我照顾你？他说：“这世上没有真气。”哦，他说没有，那就没有。那这是什么？我练的这个是什么？不知道。说好了给我真相，结果还带来了更多的谜题。要不要这么挖坑啊？说，我觉得，我还是先把这些都忘了吧。既然已经来到这个时代，就在这个时代好好活着，照顾好身边的人。可以，但前提是，闯后宫的事不被发现。你放心，神不知鬼不觉，绝对不可能被人发现。谁呀、啊？大人。事发了，被发现了。进来，什么被发现了？差不多呀，都知道了。什么都知道了，谁都知道了，什么事儿说清楚。我，不是送那个锁匠出城吗？嗯，院长和影子大人把我给堵那儿了，而且上来就问我，昨天晚上闯入后宫之人是不是就是大人您？
，王启宁，你这就招了？哎呀，我又不傻，我当然没招了。然后呢？然后，然后影子大人就给了我这把钥匙。这把钥匙，这把钥匙有何特别之处啊？不，这把钥匙没有什么特别之处。这把钥匙是那锁匠他们家钥匙，就昨天晚上做赝品那锁匠。正是，他家钥匙怎么会在影子手上？锁匠是院长的人。哎，这事我真的是不知道啊。这锁匠在京都成名已经多年，我认识他也很长时间了，他从来就没跟我提过他认识院长大人。大人，您说啊，这京都城里得有多少人，那是院长的耳目啊？这不是钥匙啊，世上没有这样的钥匙，也没有这样的锁呀。这锁匠并不知我夜闯皇宫。哎呦，大人，谁也不是傻子。你昨天晚上不在家啊？宫里边出了事儿，你又去了锁匠他们家，你还穿着一身夜行衣，这哪哪哪他都能对得上。陈平平怎么说？院长。让我给你带句话。他昨夜出行的事情，不会有人知晓。想做什么就放心的做吧，我会给他察觉不漏。告诉范闲，他可以相信我。这么大的事儿都替你遮掩过去了，我觉得院长大人还是可信的。嗯。接下来的事儿。我想自己试试，不行再找他帮忙。接下来，你还要干什么呀？昨晚去了趟广信宫，赝品来不及放回去。那，那怎么办呢？得抓紧放回去啊，不能让别人知道昨夜一行真正目的。昨天内宫里进了四个，现在一定是铁桶一块，你怎么再进去啊？找个随时能进宫的人，哪有这样的人呢？再说，即使有这样的人。他为什么要帮你啊？进宫不难，我自小在宫里长大，进宫就跟回家一样。你还得想办法进一趟太后的寝宫。也可以，太后待我亲厚，是该去探望。还得把我带进去。嗯，也行。毕竟咱们婚事已定，也该一起进宫去看看太后。我不是这意思，我是说，你把我带进去，还不能让别人发现是我。你是说，你不能以范闲的身份进宫？嗯，那你以什么身份？随行太监啊。装，装太监，假的，不是真当太监。你跟我解释这个干什么？没问题吧？没问题啊，只是既然要装太监，总得有个太监的样儿吧。唉，我现在是太后啊，服我。怎么能扶扶那儿呢？嗯，渴了。回去吧。怎么了？有你这么走路的吗？等会儿，你是太监，嗯，步子要紧一点儿，眼睛要看下面。娘娘，请喝茶。太后，太后，请喝茶。嗯、跪下。什什么？跪下。我想不想进宫了？逗你玩的
，好了，李一觉得差不多了。你坐下，我可以带你进宫，但是进宫之前你得告诉我，为什么要进宫。嗯，我昨天夜里偷偷闯了后宫，还在太后的寝宫里偷了东西。啊，这个东西跟我母亲的过去息息相关，所以无论如何，昨天我必须偷，今天我也必须要还。啊，这么大的事情，你就告诉我了？我答应过你，不会骗你的。好一个坦诚的小贩诗仙！嗯，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。这是你写的？是我。嗯，诗以咏情，你这是和谁相逢呢？你啊。此情可待成追忆，只是当时已惘然，又是追忆谁？怎么又惘然了呢？也是你，我当时见不到你，我就惘然。执手相看泪眼，竟无语凝噎，又是执谁的手，对着哭呢？还是你。所有写情的诗都是写你，都是写给我的。是啊，真的，真的。嗯、呃，好像还有一首，还有一首。十年生死两茫茫，也是写给我的。感觉我死了挺久的。这首是写给我娘的。比往常多，郡主不知，昨天夜里闹了贼，闹得沸沸扬扬的。未曾抓获吗？跑了。据说那飞贼是来跟长公主身边的侍女私会的，就是冷冰冰的那个，就是那个。年纪也不小了，是，可是遇上痴心人了。侍女幽会，痴心人呢？婉儿，婉儿见过贵嫔娘娘。听闻昨夜范闲在秦年殿吟尽天下诗句，现在啊，举国皆知破南庆出了一名大诗人。这孩子我第一眼见呀、啊，就喜欢得很。当时只觉他聪慧过人，却不知又如此才华，跟我们婉儿啊，可真是天造地设的一对儿呢。娘娘，你这是要去哪儿啊？身子可好些了？谢娘娘关心，许久未进宫了，去看看太后。那可巧了，我也要往那个方向去呢。一起走吧。好。婉儿拜见太后。快起来吧，你身体不好，不用跪。启禀太后，婉儿的病通过医治，好的差不多了。那也不要你跪呀、啊，来，来。今天怎么想着进宫呢？许久未见太后，心里挂念。还带了这么多的人啊？我知道太后喜欢甜食，所以今日特地带了一些我亲手做的糕点给您尝尝。近日我听闻宫里闹灶木，我还特意带了一些药熏，替太后除虫害。哎呀，多少金银财宝，都买不来你的孝心喽！好，好，好，都收下吧。
，怎么不见洪公公啊？哦，昨天晚上啊，宫里闹贼，我让他到陛下身边去帮忙。今日天气好，要不然我带您去后花园赏花，让他们在这里用药熏除虫。好啊，走，走，<笑>好走。今天婉儿多陪您逛一会儿，<笑>您慢点儿。嗯，多呼吸呼吸新鲜空气，啊、对身体有好处。好啊,啊，多吃肉、啊，多开窗，对身体也有好处。哦、<笑>是吧？对。阳光明媚，我陪您走走。殿下，话已经传到，北齐使团准备离开了。殿下还在想那刺客的事儿？他们进宫来，究竟是为了什么？不是来行刺殿下的吗？总觉得哪里古怪，肯定是东夷城的人。洪公公和其中一个人交过手。认出了四顾剑心法，是吗？洪公公昨晚一路追行，交手数次，应该不会有错。交手数次？是的。一路追出宫去？没错。什么时辰的事？洪公公提过，好像是子时撞见刺客的。然后他就被调虎离山了。正是。你在宫外发现刺客是什么时辰？当时已打过更鼓，早就过了丑时。此时洪公公被调虎离山，第二个刺客就该进了宫。如果真是为了杀我，为何丑时才出现在广信宫？那这一个时辰，他做什么去了？到我这是顺路，刺客绝对有其他的目的。会是什么目的呢？小乙，你到宫中各处去传消息，让他们都查查，看看有没有少什么东西，或者有什么异常之处。是。等等，我说的话他们或许不听，你先去太后那里，跟他说明缘由，讨份懿旨。明白。真相马上就要浮出水面了，有趣，我等着。嗯，真香啊！您比这花还美呢。散心，燕统领可以自行去找。里面有人。我们在用药熏杀虫。我说最里面，有人在吗？没有啊。燕统领，燕统领，太后寝宫，要有规矩。
，李云瑞，在查什么呀？只是担心昨夜的刺客有不轨举动。哦，那就传我的话，让各宫都好好的查一查。是。我们还是回去吧，我也要看一下。是，您慢点儿在这儿给我等着，你也等我一下。可宫女却说没有人，男人女人，这可听不出。不过那人呼吸延绵细长，应该是有身手。会不会是红公公？若是红公公的话，那我察觉不到。哼，昨夜刚刚闹了刺客，今日太后寝宫就藏了人，这未免也太巧了。莫非会有关联？若是这么说，倒让我想到了此事的诡异之处。确实有些诡异。小野，洪四祥是不是大宗师？没见他出过手，但他肯定比我强。逆是九品之上，洪四祥应该就是最神秘的那个大宗师了。应该是。一个大宗师追一个刺客，还让那个人给跑了，什么样的刺客有这么大的本事？难不成是四顾剑亲自来了？确实有些故意。如果他是故意被骗走的呢？故意？为什么这个刺客能在后宫里来去自如？为什么事后能踪影全无？为什么大宗师洪四祥会失手？只有一个答案能说得通。这两个刺客是太后的人。也不知道怎么谢你。嗯，给我写首诗吧。好啊，我得想想。昨夜醉酒诗过百，今日却要想想。那不一样，那些诗都是自己跑到我脑子里来的。只有给你的这首，我想自己写。自己跑到脑子里？呃，突然出现，不知从何而来。难道你真的是仙人被贬下凡？那些诗句皆是你在仙界所作。这说法哪来的？你还不知？一夜之间，街头巷尾早已传遍了。五十四章八六七。这诗都是好诗啊，只是这些句子找不着出处、啊
，比如这一句话：“黄河之水天上来。”黄河是什么河？黄色的河。还有这一句：“除却巫山不是云。”世上群山峻岭，这巫山。难道是一山名？大人，其实这也不难理解。哦，那你说说看。这小范大人，乃神界失神下凡。这诗中未出现的人名、地名、典故，都是来自于仙界。黄河肯定是仙界之河，还能这般解释？你以为常人能一夜之间写出这么多旷世之作？这么一说。有理有据啊！哎，你看这句，也写得好，解释解释。这些诗古往今来都没有记录吗？八处村书都查了，都没有重复，请再多给一些诗人。我找些古籍查证。不用了，你们八处直接放行，尽快把诗印出来。是，回来。哎，您慢点。县长，现在市场皆传，范闲乃失神下界，这番言论可需警惕。清国文坛积弱已久，该出个试试。我明白了。八处会按理推波助澜，把失神之名作实。空对月实在是好诗啊，好诗啊！诗神呐，这本诗集一出，天下何人再敢写诗啊？可不！哎呀，这诗神下凡，我庆国之福啊！哎，不瞒你说啊，我曾经和小范大人共事过。哦，这个当时我就觉得，小范诗神真是卓不群，脱凡绝俗啊！是谁写的？不知道，别惹事儿。反正就一张纸，全当没看见。啊，这是要出大事儿。你，别敲了，读下去。吾父刚纪，狼虎其心，更为胜者。今有国之志士潜藏北齐，李云瑞伪孽昏剿，吾父国恩，出卖忠臣国事，取北齐。殿下，后面的话越发难听了。哪来的？京都城内四处散落这个，几乎人人都看过，不少人将信将疑了。
，谁撒的？找不到踪迹，倒是有趣。这是要用悠悠众口逼死我？其他人不重要，关键是陛下如何看待此事？这骂的还很犀利，谁写的？有多少人看过？怕是都看了吧。现在，房间都在议论纷纷，都在议论长公主跟庄莫寒的事情。胡闹！陛下，长公主出卖严冰云一事是真是假呀？你来问朕，那要你鉴察院干什么？用不用查下去？事情闹得沸沸扬扬，总得有个结果好交代。陛下是要结果，还是真相？你这么说，我可以治你大不敬。令死，要死要活随你。下去吧。长公主勾结北齐，冰云是他出卖的。这东西哪来的？满大街都是。谁发的？天知道。我先说清楚，我儿子若是失密被擒，我无话可说。可要真是朝内有人使了阴招，我绝不会善罢甘休。你为什么不跟院长说？我信不过他。冰云在北齐的消息，没几个人知道。你怀疑是院长出卖的冰云？他要提拔范闲。年轻一辈里，我儿子便是范闲最大的敌手。有什么消息，我们俩互通有无。事情闹大，看李云瑞怎么收场。叔，也幸亏是你，换个人谁都没办法把这东西全程撒满，还不被人发觉。这有用吗？人言可畏啊，叔。而且这事儿还是真的，李云瑞经不住查。你知道这法子最妙处在哪儿吗？不知道。想知道吗？不想。出！我下次保证不多问了。这法子最好的一点就是。没人查得出是我干的，我就能置身事外，安心看戏。是我，陈平平。您怎么来了？来看看你呀、啊。主不在，您找我有事吗？这个我看过了，实在是难以想象啊！长公主怎么跟那么老的一个老头有所私情？这件事是你做的，哎。无凭无据，这你可不能乱说。你手里拿的就是凭据
，撒遍全城。我差人拿了几份，你查查。就只以清汤为材，这一类煮，以阴没程度可以分为生、熟、半熟三种。院长。这是半熟制，坛皮占多，是为净品。看薄厚，乃是二层，指纹是双丝露。辅料除了稻草外，还加了桑和麻，这是河西道的手艺。这类纸不算是上品，京都用的不多。院长。这单子量大不大？全城都是。那全城就只有一家，有着许多存货了。整个京都，就是你那家淡泊书局进了这批货，你就是幕后之人。钱银不够吗？进了这么一批便宜货。范思哲管这事儿，他的性格能省就省。监察院八大处，我平时最没放在心上的就是八处。没想到啊，监察院是你母亲建的，别小看了他。这件事儿知道的人多吗？没人知道，我按下了。上面写的是真是假？私情是假的，出卖严冰云是真的。你怎么知道？我亲耳听到。那天夜闯后宫听到。你想对张公主下手？他要杀我，我总不能坐以待毙吧？光山洞言论还是不够的，要有证据。我本来准备好了第二步，这件事儿有一个人是突破口。礼部尚书郭由之，你怎么知道？那天夜宴我听说了。我今天就在这儿，我亲眼看着你身败名裂，万劫不复。犬子无状，还望小范大人海涵。你又是哪位啊？呃，这位就是礼部尚书郭由之，郭大人。如此狡辩，实属欺君，请陛下治罪。按郭宝坤的话说。庄我涵构陷，之前他是知晓的。长公主要想和庄我涵联络，朝中必有中间联系人。郭宝坤不够，那么这个人一定是其父郭有之。原来你也想到了，你的事我上心了，但这还只是猜测。我有一个办法，能够证明庄我涵跟郭有之之间有所勾连。庄某涵初来京都的那次消失，你又知道？唉，从现在看，庄某涵确实跟张公主见面了。那么中间必有一个人要掩人耳目，把他带离住所。可以查一下那天庄某涵都见过谁？已经查了，郭有之就在其中。我接下来要说什么，你应该还知道。让我想想。嗯，我想想，<笑>这些还不够，要有人证。找到人证了，抓了他的车夫，都招了。那天晚上确实，他悄悄地把庄伯涵带走，在后宫，有人把他接走。该做的都做了，接下来，你想怎样？我应该问你啊。我要让李云瑞滚出京都，你自己看看吧。
郭幽之确实是我门下，那天我也确实见了庄莫寒。你认罪了？庄莫寒是文坛巨匠，我读古文时有些不解，请他来，只是想当面讨教。出卖严兵云一事，无稽之谈。读古文，陛下明鉴。你有什么要问的？读不读古文，先不用谈。后宫不得干政，长公主私下笼络郭幽之，以示结党营私。你认不认？陈院长的话，我不敢不认。那怎么处理呢？郭幽之身为朝臣，勾结后宫，一律应交刑部审理。你连自己的人都不保吗？王法无情，郭幽之自作自受。哼，真不愧是皇室的后裔。说句话，不会为难你的。爹，爹，放开，放开，爹，爹，爹，爹，爹，求求你。好了，没用的，看不出来吗？抓我的人，除了刑部还有禁卫，还不明白？这是陛下的意思。为何如此啊？那天你非要去祈年殿，我就不应该答应。要是我一时不慎，对你说了那件事。祈年殿那天，你在范闲面前说错了话，若他身败名裂也就罢了。可如今他成就失仙之名，我知道。迟早会有这一天，是我害了你爹。不怪你，是爹的错。文儿，从今日起，你我父子一刀两断。记住，你要竭尽全力的上折子，攻击我，辱骂我，就是我狼子野心，你早已忍无可忍，明白吗？我不。你才能不受牵连。我不，我不。我经常骂你，但爹打心底里希望能看到你败相封侯，举棋生死。爹想一路护着你前行，可如今。在岁月长河里，不停的轮回；记忆在前世今生里，不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。恨落花无影，努力中年复一年，细数着余年，纵然是在不。
相见断了情缘，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。听笑月已无眠，留一半温柔的心，看过这雨。相见断了前缘，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。